പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രണ്ടാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അറേസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിവിഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അറേസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് അറേസ് എത്ര തരത്തിലുള്ള അറേസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അറേയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അറേസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തിനാണ് അറേസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് അറേ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് സെപ്പറേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അറുപത് സെപ്പറേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറുപത് സ്കോറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിനോട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അറുപത് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അറുപതിൽ കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മാറും പ്രോഗ്രാം അറുപതിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിളുകൾ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അറേസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എന്താണ് അറേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അറേ അറേ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എലിമെൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് placed in continuous memory location so that is the definition of array array is a collection of data elements ojo baad data elements inde oru collection aanu kazhinjilla pinne there are of same data type ore data type illulla thayirikkanam pinne placed in continuous memory location memory കണ്ടിന്യൂസ് ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് ഡാറ്റ എലിമെൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് അറേ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ എലിമെൻസും ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ എലിമെൻസും ഇൻഡിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ എലിമെൻസും ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും യെസ് നോ അറേ ഡിക്ലറേഷൻ സിൻറ്റാക്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് മാർക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം മാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫോർ ബൈറ്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇൻഡിജ് ഇൻഡിജർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സോ ഓൺലി യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ ഓർ ഇൻ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിസേർവ്ഡ് ഫോർ ദ വേരിയബിൾ മാർക്ക് മാർക്ക് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർ ബൈറ്റ്സിനകത്ത് ഇൻഡിജർ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതൊരു സാധാരണ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇനി അറേ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അറേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റ് എ ആർ ടെൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റ് എ ആർ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെമി കോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ ആർ ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ അറേ ദെൻ ദറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേ 
then maximum how many elements etra elements ningalku aa array ku kattu store cheyan sadhikum 10 elements store cheyan sadhikum maximum 10 elements store cheyan sadhikuna aa oro elements um integer aaga aagunna reethiyilulla ar ennalla perilulla oru array aanu ee define cheyidirikkunnathu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് എ ആർ എ ആർ എന്നുള്ളത് അറിയുടെ നെയ്മാണ് ദെൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നിർബന്ധമായും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ സൈസ് മീൻസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ അറേ അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന maximum number of elements അപ്പോൾ array declare ചെയ്യാനുള്ള syntax അല്ലെങ്കിൽ general form ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് data type array name inside the square bracket size the semicolon example int ar of 10 ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ square bracket ൽ എഴുതുന്നതിനെ ar of 10 എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു okay now അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റ് എ ആർ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അറേ മാക്സിമം ടെൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ എലിമെൻറ്റും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടോട്ടൽ ടെൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ അറേയിൽ ഈ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ ആർ എന്നുള്ള അറേക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെൻ എലിമെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഏത് നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നയനിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലാണ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ അറേ ഡിക്ലറേഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നം സീറോ നം വൺ നം ടു നം ത്രീ നം ഫോർ ഇത്രയും അറയിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ അറേ എലിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഈ നാല് ബൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ എലിമെൻറ്റായ നം സീറോ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നാല് ബൈറ്റ്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നാല് ബൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ അറേ എലിമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അറേ അറേ എലിമെൻറ്റ് നം വൺ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ അറേ എലിമെൻറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നാല് ബൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് ബൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പം ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നാല് ബൈറ്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അറേയുടെ ഡിക്ലറേഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതായത് അറേയിൽ പത്ത് എലിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് എലിമെൻറ്റുകളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുകളിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അറേയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് or the amount of storage required to hold an array namaku kandupidikkan oru general format namaku parayam engena yana general format amount of store, storage nammal etra bytes memory aavashyam undu namaku adu elupathil namaku parayan sadhikum engena yana sadhikunnathu or example parayanengil nammal int ee or example thane eduka int ar 10 ഒരു എലിമെൻറ്റിന് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈറ്റ്സ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് എലിമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ വട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഫോർ ദറ്റ് ഫോർ ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ ടൈപ്പ് ഫോർ എന്നുള്ളത് അവിടെ അറയുടെ ടൈപ്പ് ഏതാണോ അത് ഇൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ദറ്റ് ടെൻ ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ അറേയിലുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറേയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ഇൻറ്റു 
അറിയാനകത്ത് എത്ര എലിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക സോ നോക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ബൈറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ അറേ ഇൻ ടു സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ അറേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റ് it will be 4 if it is float then also it will be 4 if it is double it will be 8 etc right data type endano adinde size etriyanu aadyam eluga into array kagathe etra elements undu 10 elements anengil 10 20 elements anengil 20 so that will be the total bytes used to store the array okay Now, array initialization. എങ്ങനെയാണ് അറയിൽ വാല്യൂസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അപ്പൊ അറേക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക ഇൻറ്റ് സ്കോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റ് സ്കോർ ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ദ അറേ ഇതിന്റെ മീനിങ് സ്കോർ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ അറേ ഫൈവ് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ അറേ ദൻ Uh, that memory location or that array can hold only integers integers mathrame store yan sadhiku angane anengil adine initial value supply cheyunnu adile oro element num initial value supply cheyan ettom simplest aayittulla method score zero onnamathe index index ennalla nammal paranjittilla idinagathe oro element indeyum ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫൈവ് എലിമെന്റ്സ് ഉള്ള ഇതിലെ അവസാനത്തെ എലിമെന്റിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ആണ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്കോർ സീറോ ഒന്നാമത്തെ എലിമെന്റ് ആണ് ആ എലിമെന്റിന് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സ്കോർ വൺ രണ്ടാമത്തെ എലിമെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എലിമെന്റിൽ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി സെവൻ മൂന്നാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ടു എന്നായിരിക്കും സ്കോർ ടു നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നാലാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ത്രീ എന്നാണ് സ്കോർ ത്രീ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ എന്നാണ് സ്കോർ ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറയുടെ ഓരോ എലിമെന്റിനും ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പലപ്പോഴും പോസിബിൾ ആവില്ല കാരണം അറയ്ക്കകത്ത് നൂറും ഇരുന്നൂറും ആയിരവും ഒക്കെ എലിമെന്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും അപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പല വഴികളും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് ഇൻറ്റ് സ്കോർ ഫൈവ് ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റി സെവൻ കോമ നയൻറ്റി ടു കോമ സെവൻറ്റി നയൻ കോമ എയ്റ്റി ഫൈവ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളേജ് എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്കോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ അറേക്കകത്ത് അഞ്ച് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലെ സ്കോർ സീറോ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്കോർ വൺ എയ്റ്റി സെവൻ സ്കോർ ടു നയൻറ്റി ടു സ്കോർ ത്രീ സെവൻറ്റി നയൻ സ്കോർ ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻറ്റ് സ്കോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റിൽ അകത്ത് കോമ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇതേ അറേക്കകത്ത് ഇതേ വാല്യൂസ് ഇതേ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി അത് അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ക്യാർ കോഡ് സിക്സ് ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടറും സിംഗിൾ കോട്ടിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം സോ യെസ് കോഡ് സിക്സ് എന്നുള്ളതിൽ കോഡ് സീറോ എന്നുള്ള എലിമെന്റിൽ എന്നുള്ള അറേ എലിമെന്റിൽ എസ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ കോഡ് വണ്ണിൽ എ കോഡ് ടുവിൽ എം ഇത്തരത്തിൽ ഓരോരോ എലിമെന്റ
കാർഡ് സിക്സ് മൂന്നാമത്തേതിൽ നോക്കുക ഫ്ലോട്ട് ഡബ്ല്യു ജി പി എ സെവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അറയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേ സോ ഡബ്ല്യു ജി പി എ ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ അറേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് മാക്സിമം ഹൗ മെനി എലിമെൻസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് സെവൻ എലിമെൻസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ദർ ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് So, അതിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കാം നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ എക്സെട്രാ 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 സെവൻ എലിമെൻറ്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറയിലെ എലിമെൻസിലോട്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർ ഇൻഡെക്സ് ഇൻറ്റ് എ ആർ ടെൻ എന്നുള്ളതിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വൺ എന്നാണ് തേർഡ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ടു എന്നാണ് എൻത്ത് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അതായത് എൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻത്ത് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എ ആർ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും എ ആർ ഓ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എ ആർ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ എന്നായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് സീറോ ഹൺഡ്രഡ്സ് എലിമെൻറ്റ് നൂറാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് എ ആർ നയൻറ്റി നയൻ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എത്ര എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പത്ത് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ നയൻ എന്നായിരിക്കും അവസാനത്തെ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ നോ അറി ഓഫ് ടെൻ അൺ ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ് സോ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ എ ആർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആർ ത്രീ ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ആ അറയിലെ നാലാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും എ ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എ ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ മീൻസ് എ ആർ ത്രീ ഏതാണ് ഇത് എ ആർ സീറോ ആണ് ഇത് എ ആർ വൺ ആണ് ഇത് എ ആർ ടു ആണ് ഇത് എ ആർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് അറിയൽ എത്രാമത്തെ എലിമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലാമത്തെ എലിമെൻ്റ് ആണ് എ ആർ ത്രീ ഓക്കെ നോ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം അറേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ പ്രോഗ്രാം ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എൻ അറേ ഒരു അറേയിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു അറേയിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സത്യത്തിൽ അറയുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മൂന്നാമതൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ കണ്ടു ഇനി മൂന്നാമതൊരു മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഹാഷൻ കൂട് ഐ ഒ സ്ട്രീം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എൻസ് എസ് ടി ഡി എന്ന് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വേണ്ടതാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ദൻ ഇൻറ്റ് മെയിൻ ഇൻറ്റ് നം ഫൈവ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ അറേ ഇതാണ് അറേ അതായത് ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള മാക്സിമം അഞ്ച് എലിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നം എന്നുള്ള പേരിലുള്ള അറേ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഓ എൻറ്റർ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്ക്രീനിൽ ആദ്യം കാണുക എൻറ്റർ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക എൻറ്റർ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുണ്ട് ഈ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ എവിടെ വരും നം
ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നം സീറോയിലൊരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു നം വണ്ണിൽ നം ടുവിൽ നം ത്രീയിൽ നം ഫോറിൽ ദെൻ ഐ ബിക്കംസ് ഫൈവ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി മാറുന്നു കാരണം ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോൾസ് ആണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇവിടെ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ഇത്രയും എലിമെൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം നം സീറോയിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സ്നാഷ് ടി മീൻസ് ഒരു ടാബ് സ്പേസ് നീക്കി വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നം സീറോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നം സീറോയിൽ ആരാണുള്ളത് ഫോർ എന്നാണുള്ളത് ആ ഫോർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നം വൺ അടുത്ത ഐറ്ററേഷനിൽ ഐ ബിക്കംസ് വൺ നം വൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു സെവൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അടുത്തതിൽ നം ടു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു നം ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു നം ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു സ്ക്രീനിലൂടെ ഐ ബിക്കംസ് ഫൈവ് ദ കണ്ടീഷൻ ബിക്കംസ് ഫോൾസ് എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് അപ്പോഴേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈവ് വാല്യൂസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അറേ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് അറയിലെ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ട്രാവേഴ്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വരിക ഓർത്തെടുക്കുക അറേ എന്താണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ അറേയുടെ യൂസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറേ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പല മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അറേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു